Filme brasileiro, A Última Floresta, vence prêmio de público na sessão panorama da Berlin Ali. Longa retrata indígenas e anomami que vivem isolados e tentam afastar garimpeiros invasores, a premiação faz parte do Festival de Cinema de Berlim. Tendo como material de base a mitologia e anomami para denunciar a ação de garimpeiros e destruição da floresta amazônica, o longa-metragem, A Última Floresta, do brasileiro Luiz Bolognese ganhou o prêmio do público da Mostra Panorama, do Festival de Cinema de Berlim, anunciado neste domingo, 20. Único longa brasileiro na competição oficial da 71ª Berlim Ali, A Última Floresta, de Luiz Bolognese, mistura documentário e ficção, denunciando garimpos ilegais e o desmatamento da floresta. O roteiro foi co-assinado pelo xamã e ativista Davi Kopenawa e Anomami. Os atores foram os próprios indígenas. Bolognese contou a RFI Brasil que a história de A Última Floresta surgiu enquanto filmava seu filme anterior. Espagé, vencedor do prêmio especial do júri, na Berlim Ali de 2018. Há aldeias e povos que ainda possuem um xamã muito forte, que luta e resiste para manter o centro deles de política, saúde e saber. Quis então fazer um filme que retrata-se também este outro lado, a vitória da resistência, explicou. A 71ª edição da Berlim Ali aconteceu este ano em versão híbrida, com uma parte online em presencial em junho, os vencedores do Prêmio de Público dos Filmes em Competição pelo Urso de Ouro são M.R. Bachmann and His Class, Alemanha de Maria Ispeff, I'm Your Man, Alemanha de Maria Schroeder, e Ballad of a White Cow, Irã, França, de Beta Chissanaerra e Marianne Mogadan. Assista a entrevista com o cineasta Luiz Bolognese. A leitura do livro A Queda do Céu, de autoria de Davi Copenauã, num diálogo com o um antropólogo francês Bruce Albert, publicado no Brasil pela Cia das Letras em 2015, foi definitivo para a decisão de Luiz Bolognese convidar o xamã e Anomami para fazerem juntos o longa-metragem, A Última Floresta. Na minha opinião, além de tudo, como valor literário, esse é o grande livro que eu li no século XXI, no século XX. O livro que mais me impressionou foi o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, 1956 para mim, A Queda do Céu, é o Grande Sertão, do século XXI, avalia o diretor. O filme, A Última Floresta, de Luiz Bolognese, deverá entrar em cartaz no Brasil no segundo semestre de 2021.